di mana AMNO dan PAS tempatkan konsep integriti. Pengumuman kembalinya Datuk Seri Zahid Hamidi menerajui AMNO Presiden Barisan Nasional turut mendapat liputan media pada minggu ini. Awal-awal lagi bekas Ketua Hakim Negara Tun Hamid Muhammad sudah menolaknya kerana menyifatkan dengan kembalinya Zahid pemulihan AMNO yang sedang berlaku bukan sahaja akan terbantut malah akan mundur ke belakang. Berhentilah cakap-cakap untuk menjalankan tugas sebagai presiden semula. Jika beliau berbuat demikian, populariti AMNO yang mula meningkat itu akan merudum semula. Beliau patut bersyukur beliau telah naik setinggi itu. Beliau bukanlah material perdana menteri. Bagi AMNO dan orang Melayu, ia mungkin akan menjadi penentu masa depan kedua-duanya. Kalah sekali sudah terbenam, sekali lagi mungkin tertimbus, tegas Tun Hamid. Beliau mengulangi pendapat dalam rencana awalnya bertajuk siapa patut memimpin AMNO untuk menghadapi PRU15 bertarikh 16 April 2019. Antara lain beliau berkata untuk menghadapi PRU15, AMNO perlu tampil ke hadapan dengan wajah baharu dan sifat-sifat baharu. Ia perlu membersihkan diri daripada politik wang, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Untuk itu pemimpin-pemimpin utamanya hendaklah orang-orang yang berintegriti. Untuk rekod, Zahid Hamidi kini menghadapi 85 pertuduhan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjumlah lebih 150 juta ringgit. Zahid belum lagi dibicarakan tetapi Tun Hamid sudah tidak mahu bekas timbalan Perdana Menteri itu menerajui AMNO. Begitu hinanya Zahid dipelekeh bekas Ketua Hakim Negara itu. Namun pemimpin PAS berpendirian sebaliknya. Naik Presiden PAS Muhammad Ammar Abdullah berkata, Hubungan kerjasama antara PAS dan AMNO adalah atas kapasiti parti dan bukan dengan individu. Kita kerjasama bukan soal individu tetapi bagi kita antara parti dengan parti. Bagi saya, isu yang dihadapi Zahid adalah isu dalaman AMNO. Kita bukan soal individu, hubungan kita adalah parti dengan parti, bukan dengan Zahid, katanya di petik Malaysia kini. Sebelum ini, Muhammad Amar juga memperlekeh AMNO apabila mencadangkan supaya parti Melayu itu dibubarkan dengan kesemuanya menyertai PAS. Lepas pilihan raya umum, saya ada cadangkan AMNO dibubarkan dan semua ahli AMNO masuk PAS sebab bagi kita, AMNO ini sudah tiada masa depan dari segi politiknya dan tempoh sudah berakhir. Ujarnya seperti di peti Astro Awani 19 Disember tahun lalu. PAS seolah-olah mengasingkan integriti pemimpin dengan parti yang sedang dipimpinnya. Adakah ini teori politik yang baharu di zaman milenium? Seseorang yang beriman tidak berintegriti tetap lebih baik daripada hanya berintegriti tetapi tidak beriman, katanya ketika menyampaikan ucapan dasar sempena muktamar PAS ke-65 minggu lalu. Menurut pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad, kenyataan ini hanya untuk menjustifikasi kerjasama dengan perompak. Islam berdiri atas kebenaran dan keadilan. Katanya dalam program Bicara Khalid Samad di Jum Channel. Islam dan integriti adalah satu pakej yang tidak boleh dipisahkan. Ini amat diutamakan dalam tatbir urus Islam. Ha, tapi Islam tak ajar kita begitu. Pendakwah Islam, dia nak tunjuk kebenaran Islam, kehebatan Islam. Lalu dia akan berdiri atas kebenaran. Dia akan berdiri atas keadilan. Ya, dan orang yang melakukan kezaliman, dia akan tentang. Walaupun yang melakukan kezaliman itu orang Islam Betul. Dan dia melakukan kezaliman, kezaliman itu terhadap orang bukan Islam Pasal dia nak tunjuk Islam itu hebat Islam itu betul Islam itu ajaran yang mulia Maka dia akan bela orang bukan Islam yang sedang dizalimi oleh orang Islam itu Kerana apa yang orang Islam itu buat adalah zalim Pada masa yang sama, PAS sering memperlekeh amanah Walaupun parti itu bertunjangkan Islam Kenyataan pemimpin PAS itu amat mengelirukan Justru di mana PAS menempatkan integriti atau PAS sudah bersedia untuk terbenam dan tertimbus bersama UMNO. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.